下，轻舞弄影的步伐。一刹那，又抱琵琶伴着沙。却奈何，弹着情丝乱如麻。婵娟不知在笔下。今天开始，我一定好好收拾房间，再也不让王爷生气了。嗯。啊渐进嘛。保王折扇呢？折扇。折扇？难道府中进了窃贼？什么破柴火，怎么就燃不起来呢？公主，助燃得需要一把扇子，火才能点旺。扇子。王妃，你忙你的。烧泥人时，拿到膳房去助燃了。哎呦！啊！王爷
昨日急着生火，所以就借来用了。李明月，这可是大师吴天林的遗作，你就这样给他毁了？要不再找人画一幅？都说了是遗作，你没得我说啊。有没有可能再找人修复一下？换个扇骨什么的。嗯，要不我找人给你临摹一幅。简直对牛弹琴！你说谁是牛？一把破扇子，至于这么斤斤计较吗？你没收我的干果蜜饯，我还没找你算账呢。你拿大师的遗作和你那些干果蜜饯相比，谁说你的扇子就比我的干果重要？难道你的喜好就一定比我的高贵吗？舞文弄墨，自然是比你那些吃吃喝喝的强多了。是你始终高高在上，眼里只有你自己。你，看你那副高高在上的样子，还要我收拾？收拾？有收你收啊！一把破扇子，有什么了不起的？还让我收干果，收蜜饯，要收你收。哼！我自己的房间还不能做主了？话要和你说。溪流轻摇，微波荡漾，心思涟漪。黛眉红妆，小楼摇窗，花落青丝旁。放下来，放下来。无数日断人肠。三杯两盏。你我二人，生活习惯、风俗背景各不相同，自然困难重重。可这世间，但凡想要办成一件事，绝无容易二字。婚姻更是如此，需要你我合力。相互体谅，方能长久。说的倒容易，相互体谅不如彼此约束。什么能做，什么不能做，明明白白写下来。谁要是犯了错，也一目了然。好一个一目了然呐、啊！好，那王妃你告诉我，要怎样约束？不如。实行轮班当家制度，轮到谁当家，就按照谁的规矩来。对方的行为必须经过当家的允许才可。谁若是不守规矩，当家的可以随意惩罚。这样一来，你不委屈，我也不委屈，对谁都公平。本王从来没有听过此种制度。那你有什么好法子？你倒是说呀！好，就如你所说。
莫非这条不能摸？这鸡恪尽职守，本王自当重赏。早起三光，晚起三荒，今日本王当家，自当按本王的喜好起床。我昨儿就算过，今日早起必有没报。嗯，念出上面的话。我吃食，不是嗟叹，寝如诗，未食碗中先插匙处。你把我生活习惯列出来做什么？你的生活习惯，这是李一山所撰的杂纂，此条名为不祥，列出的皆是不合礼仪、寓意不祥之句。记住此条所有内容，自然就不会再犯那些稍折善一类的祸端了。不让我躺着吃食，我索性不吃。还不快还给我！去除不祥，先从严禁躺食开始。既然今日是本王当家，相信王妃一定能将卧房收拾妥当。开始吧。既不能赖床，也不能随便乱扔东西，事事还要分祥与不祥，麻烦都麻烦死。不许无事嗟叹，连叹气都不许。那以后我想叹气的时候怎么办？换种方式抒发。好，我换一种方式。我呸！我呸呸呸呸呸呸呸！违反当家者令，理应受罚。打扫完毕之后，罚学枪禁酒。酒还要学，也太小看我们西岳女子了。本王是让你学枪禁酒，谁允许你晨间畅饮了？啊？嗯？从未见过如此墨迹的诗人。想喝酒去喝不就成了？写首诗宣告天下，还能大醉一场不成？李太白此诗亦不在酒，而在抒发难酬之志。若不是你不通文墨，怎么会鲁莽行事，烧毁折扇？如此文理不通的诗，我绝不能学。何处文理不通？这第一句。便有三处不通。首先，“君不见”这三个字就相当奇怪，难道读诗的却是盲人不成？其次，“黄河之水天上来”，简直毫无常识。这天上来的
，难道不是雨水吗？最后，奔流到海不复回，这简直就是句废话。这水流出去了，还能流回来吗？哎，不许无视嗟叹。难道这全世界无一句能入了你的眼？这句“莫使金樽空对月”就挺符合我的心意。那此句是何意啊？不就是有酒喝，不喝白不喝的意思呗？不就是我刚才所行吗？某人喜欢这诗，却不按其行，难道不是知行不一吗？颠倒黑白，一派胡言！一个时辰内给我背下全诗。否则，今日的早膳就不必用了。哎<音>不见。黄河之水连上天。颠三倒四，不知所云。咦，那个呱呱，我画的手都酸了，就画了你这八个字。老娘还不背了呢，又要讨伐？哼！接着背。请如诗视为不祥。王妃竟给本王留出如此大空档，倒比昨日进步许多啊！这一日我四肢酸痛，根本挪不动地方，还请王爷往书房休息。嗯、王妃是挪不动，还是不想挪？难道白日还未尽兴，夜晚？故意撩拨本王不成？子时一过，自王府就是我当家，明日禁止早起。若是我被什么声音吵醒，不论是不是你发出的，都将重罚，并且我还没有起来，你也不能离床。王妃，明日。你别光顾着偷懒睡觉，若是枪进酒背不出来，后日换到本王当家，也势必不会轻饶。哼四季里潮起烤龙，本
在做什么。在遵守当家制度罢了寝如诗，不是天下极乐之事吗？还有两件乐事，我已备好，让你一同体验。快进来！放这。嗯，不蹲起来。这卧饮食就是最后一件事。是舒坦。哼哼哼。嗯，坐一坐。本王不坐。你要是不坐，以后就每顿饭罚你空手吃。已经准备好了，这件衣裳，王爷觉得如何？质朴而不彰显，但白又添雅致。王妃，好眼光啊！王爷这个反应，我就放心了。全院，把衣服送进来。这就是王爷最朴素的衣裳。嗯，你想让本王与你衣着相近？王爷稍后就明白了。嗯、秋燕，把你身上的衣服换下来给王爷穿。这，这怎么合适啊？越不合适就越合我心意。本王不穿。今天可是我当家。你如果不穿，我就去跟康乐借打扮宋金玉的衣裳。嗯、秋燕这身倒也素雅，更何况身份靠气质彰显，本与衣着无关。秋燕，给本王把衣服脱了。啊！<笑>去帮帮秋燕呗。是。来吧。比王府，王爷还是看着点路吧。
求了如此久，你究竟想在何处游山？当家，就是天皇老子当家，我也绝对不会碰着魂的一口的。哎，哎，你干什么呢？一边去。王爷，看来身份由衣着彰显，本与气质无关。小二，哎，既然他人的恭敬，本就靠华服和身份，跟自身无关。那要恭敬有何用？同理，就算我不通文墨礼仪，日子也过得如市井小民，那也跟我自身无关，全因投胎时的运气。故而，就算你投胎时运气好，你也不应该看清那些运气没你好的人吧。老板，两碗馄饨。哎，好嘞，本王。都是我的。好嘞，稍等啊，稍等。好，小二，两碗馄饨。好嘞。香气混合着鲜嫩的肉味，这简直就是一场天上才有的味觉盛宴。嗯、这儿倒是比主人诚实。在市井里生活过，此种小摊，要想知道哪里食物最好吃，不能看食物，必须看脏碗。脏碗越多，油渍越腥，就说明这家进客量越大，翻桌率越频繁。此处，不仅脏碗最多，碗内剩的食物也最少，不就更说明，这一家正因食物好吃，故而没有浪费。你的说法倒是新奇，嗯，本王闻所未闻。诗词歌赋你都背不下，这市井之礼，倒是出口成章啊。这不就更表明，你有你天生的运气
，我也有我的市井本领啊。希望有朝一日本王的运气不作笑了，你可千万要用你的本领顶上啊！包在我身上。这么睡了，当家。爱妃，今日可是本王当家。嗯，老娘管你谁当家。那老娘的枪禁酒可背下来了。大早上的喝什么酒啊？若没背下来，那你今日的早中晚膳就都不必用了。王爷，嗯，幸好你叫我起来了，不然就要错过为王爷更衣了。啊、哦，王爷稍等，明月这就去给王爷准备上朝的衣服啊。王妃啊，王妃，你是因为没有背诗，故意此举讨饶吧？本王岂能如此敷衍过去啊？明月明白，孤儿不敢如此轻易敷衍王爷。你竟然！现在你只能听到我的声音，其他什么也听不到的。你可得把让我背诗的事情全部忘掉才好。你的面前有一幅卷轴。上面写着李白的《将进酒》：“君不见，黄河之水天上来。”
高堂明镜，悲白发。朝如青丝，暮成雪那全部都是。